muy bienvenidos. A partir de este momento vamos a compartir muchísima información, como lo hacemos siempre de lunes a viernes, por la pantalla de Canal Provincial. Mi nombre es José Cuello y los invito a conocer los títulos para hoy. Tigre, accidente e incendio en Panamericana ocurrió a la altura del cruce con la ruta 202. Involucrados dos camiones y una camioneta. Golpe al narco menudeo. Nueve allanamientos, seis detenidos y 11 kilos de drogas incautadas. Hoy le contamos los detalles. Ola de inseguridad en Moreno. Los vecinos del barrio Los Nogales denuncian robos constantes. Ya estamos preparados para compartir toda la información, como siempre. Pero usted ya sabe, antes de pasar a la misma, nosotros... Le brindamos nuestro teléfono, se lo recordamos, el 4469-7466. Ese es el número de las noticias, ese es el número de las denuncias. Agéndelo, téngalo siempre a mano. También tenemos un email. Si no quiere gastar una llamada de teléfono, no se preocupe, nos escribe un correo electrónico a noticieroprovincial.com. Mire qué fácil y de esta manera respondemos todos y cada uno de ellos. Podemos estar comunicados y contactados para que de esta manera podemos tener un ida y vuelta entre ustedes y nosotros. Ahora, vamos a comenzar con la primera de las noticias, se lo adelantamos en los títulos. Tiene que ver con un accidente en Panamericana a la altura de la ruta 202. Involucró a dos camiones y una camioneta. Realmente imágenes impactantes porque los camiones tomaron fuego. Y allí estamos compartiendo estas imágenes impactantes. Fíjense, las llamas en plena Panamericana a la altura de la ruta 202. Precisamente como le dijimos y estamos presenciando, involucró a dos camiones y una camioneta. Este operativo del cual estamos compartiendo imágenes se desplegó. Bomberos, policía bonaerense y personal de la empresa concesionaria de la autopista Panamericana. Fíjense dónde... Está ocurriendo todo precisamente. Esto es en Don Torcuato, en La Mano, a Capital. Fue el choque de dos camiones y una camioneta. Luego del impacto se produjo allí un incendio. Y en este caso vemos cómo arriba el personal de bomberos voluntarios para tratar de sofocar las llamas con una densa humareda. Fíjense la magnitud del incendio. Es así que luego del impacto, según se indicó, se produjo porque una camioneta Ford había sufrido desperfectos, quedando detenida. Uno de los camiones se incendió, lo que generó un caos vehicular y total. Allí ya tenemos imágenes de luego de haber sido apagado el fuego. Es así precisamente que este caos fue generado por la densa humareda y las llamas de este camión. El choque fue a la altura del kilómetro 26 en Don Torcuato, y se destacó que no hubo herido. Fíjense que ahí se están produciendo las explosiones en la parte delantera de lo que fue el camión. Hay otra detonación más, en la parte delantera del camión es la que comienza a producir esas explosiones. Veíamos también parte de la camioneta que estaba cruzada, fíjense, 
las llamas, tomando por completo, ahí podemos ver también la camioneta que era la que se había quedado en medio de la autopista y es producto del impacto. Otra detonación más allí, fíjense cómo las llamas devoran por completo al vehículo. Es así que recordamos, pese a estas imágenes, tenemos que decir por suerte que no hubo que lamentar heridos. El accidente se produjo poco después de las 10 de la mañana del sábado, cuando la camioneta Ford F100 se quedó con un problema en justamente uno de los carriles de esa vía y aunque los primeros vehículos que la seguían pudieron esquivarla, el camión la impactó e instante después quedó cruzado en la autopista. El semirremolque se desprendió del camión y estalló en llamas generando una escena cinematográfica que llevó varios minutos, en este caso, para poder ordenar el tránsito. Allí vemos el momento del impacto y aquí una cámara interna de uno de los móviles del COT acercándose a prestar ayuda. Caos vehicular en Panamericana y Ruta 202. Vamos a compartir más información. Un golpe al narcotráfico. Nos vamos hasta Escobar porque precisamente en nueve allanamientos hubo seis detenidos y lograron incautar 11 kilos de droga. También hubo armas. Y es así que hablamos del golpe al narco menudeo en nueve allanamientos con seis detenidos y 11 kilos de droga incautada. Seis hombres fueron detenidos y más de 11 kilos de droga decomisada entre cocaína y marihuana. Este fue el resultado de un operativo policial realizado el viernes a la mañana y que incluyó nueve allanamientos en distintos domicilios de Belén de Escobar. El procedimiento estuvo a cargo de la Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas y crimen organizado de Zárate Campana, en forma conjunta con el personal de la estación de policía Escobar y el comando de patrullas local. A lo largo del procedimiento, los pesquisas incautaron 9 kilos de marihuana y 1 kilo 200 gramos de cocaína. Además, secuestraron 6 armas de fuego de distintos calibres, municiones, más de 80 mil pesos en efectivo teléfonos celulares, balanzas de precisión, elementos para el fraccionamiento de cocaína y marihuana y documentación de interés para la causa judicial. Seis hombres mayores de edad fueron detenidos en el operativo sindicados de integrar una banda dedicada a la venta de droga. Todos ellos quedaron a disposición de la justicia, imputados por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y tenencia de armas de guerra en concurso real. El operativo fue la culminación de una investigación que se inició a partir de una denuncia anónima al 0800 5553 473, la línea telefónica para denunciar delitos relacionados con estupefacientes. Reiteramos, golpe al narco menudeo en Escobar, el operativo... Se realizó a través de nueve allanamientos, arrojando seis detenidos y 11 kilos de droga. Muy bien, vamos a otro de los títulos, nos vamos hasta Moreno. Tenemos que hablar de ola de inseguridad. Los vecinos están cansados que, bueno, tienen que pasar por estas situaciones. Vamos a compartir un video y verdaderamente esto sucede muy cerca de una escuela, en este caso la escuela Mariano Moreno. Vamos a ver estas imágenes que quedaron capturadas en una cámara de seguridad.
bien, estamos compartiendo imágenes de cámaras de seguridad que están graficando la ola de inseguridad en el barrio Los Nogales. Los vecinos denuncian robos constantes y es así como de esta manera el ataque de motochorros, ahí estamos viendo en plena lucha de esta víctima, tratando de impedir que le lleven su pertenencia. Fíjense, con un arma en mano es interceptado por dos individuos, uno de ellos baja, lo apunta, allí hay un forcejeo, fíjense que le pide la mochila, mientras su cómplice espera con la moto encendida. Luego se dan a la fuga. Todo esto forma parte de la ola de inseguridad que los vecinos del barrio Los Nogales denuncian. Esto ocurre en Moreno. Todo esto que estamos viendo ocurrió en las inmediaciones de un colegio, nada más y nada menos que el colegio Mariano Moreno, a plena luz del día. Allí un hombre, un joven, caminando tranquilamente por la vereda, es abordado por estos motochorros, pistola en mano, le quitan sus pertenencias, teléfono celular y mochila, y luego se dan a la fuga. Allí quedaron capturados por algunas cámaras de seguridad. Los vecinos de Los Nogales están denunciando robos en todo momento. Fíjense, con arma en mano y a plena luz del día. Horrible situación por la que pasa esta persona que es despojada de todos sus elementos. Dejamos la inseguridad y pasamos ahora a más información. La misma se traduce en una videollamada vía Skype. Vamos a recibir a Soledad Cejas. Ella pertenece a Sadop San Miguel y le damos la bienvenida. Soledad, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches a todos. Bueno, muchas gracias por tu tiempo, por esta conversación. Tenemos muchas ganas de conocer, evidentemente, cuáles son las situaciones por las que están pasando los colegios privados. ¿eh? Y arrancamos con los jardines maternales. ¿En qué situación se encuentran a esta altura de la pandemia de la cuarentena? Bueno, es una situación que venimos sosteniendo y denunciando eh, a lo largo de esta pandemia. Siempre la situación de los, de los docentes que trabajan en, estos, en estas instituciones eh, se ven muy afectados en sus labores porque no están encuadrados correctamente como docentes con lo cual no tienen los mismos beneficios que tiene un docente que tiene título y demás. Eh, y bueno, y este, este tema de pandemia acrecentó esa situación de bastante vulneración de derechos y, y muchos al, al borde de, del cierre. A eso, eh, en nuestra a eso apuntaba, en nuestra Soledad, región, porque es muy importante lo que estás diciendo. Es decir, están en una situación eh, eh, complicada, conflictiva, donde no hay nada claro, nada cierto, y el temor es ese, el de perder la fuente laboral, ¿no? Por supuesto, son, son colegios que en su gran mayoría no cuentan con un aporte del Estado provincial, con lo cual eh, su fuente de ingresos, y eso se traduce a los sueldos de los trabajadores, eh, se ve íntimamente relacionado con el pago de cuotas, en este tiempo de aislamiento no los niños no estuvieron asistiendo a las instituciones, con lo cual eh, es compleja la situación, es muy compleja y, y estamos realmente preocupados, no solamente en San Miguel, sino en, todo, en toda la provincia y en todo el país. Bien, y dejando de lado este tema y pasando al resto de los colegios privados, ¿están en igual situación, Soledad? No en la misma conflictividad que los dos jardines eh, maternales propiamente dichos, pero, pero sí, tenemos un alto nivel de, de conflicto, tenemos colegios eh, que no están pudiendo llegar a, a completar el, el 100% de los sueldos y de los aportes patronales que la ley exige, con lo cual eh, estamos también en una situación bastante compleja eh, y principalmente el conflicto que tenemos ahora latente es el del Colegio San Cayetano de Moreno. Bien, eh, recordanos cuál es esa situación. Bien, es un colegio que se encuentra en Moreno, eh, tiene alrededor de 80 trabajadores, venimos en una situación de conflicto desde que empezó el aislamiento, eh, si bien es una, es una situación que ya se viene arrastrando porque las irregularidades con respecto a los sueldos y a los aportes patronales ya venían eh, antes del aislamiento, 
eh, lo que hizo esta pandemia fue agravar aún más la situación y tenemos un, un sinfín de, de cuestiones acá. Hay docentes que cobran desde marzo hasta la fecha el 20% de sus sueldos, hay otros que cobran el 40% y otros que cobran el 50%, el 60%, Docentes que no cobraron, no han percibido todavía su medio aguinaldo. Eh, realmente hicimos un montón de, de acciones gremiales. Llegamos a estas instancias del Ministerio de Trabajo con cuatro audiencias de mediación y no pudimos arribar a una solución concreta. Ellos eh, han accedido al ATP, pero aún así fue insuficiente. Eh, por supuesto, tenemos a los docentes en una situación muy vulnerable porque en el medio de una pandemia... Ellos no cuentan con su servicio de obra social porque el colegio dice no llegar a, a hacer las contribuciones, con lo cual es una situación que, que realmente nos preocupa, nos ocupa, nos alarma. Eh, te puedo contar también que en agosto llevamos una medida de fuerza de 24 horas, que ahora en septiembre se volvió a repetir la semana pasada, con un alto acatamiento, los docentes tienen miedo de perder su fuente de trabajo, pero aún más quedarse inmóviles sin hacer nada en esta situación, sabiendo que el sueldo de un docente es de carácter alimentario y que muchos son jefe de hogar. Soledad, con respecto a los colegios subvencionados, bueno, tienen un apoyo, pero ¿qué pasa con aquellos que no lo tienen? Sí, aquellos colegios que no lo tienen eh, accedieron muy rápidamente con el listado de los trabajadores al ATP. Eh, entiendo que esas situaciones están más eh, organizadas y más, son más viables. Los que tienen algo de subvención, que es el caso de, del San Cayetano, eh, tardaron un poco más en, en poder acceder porque, bueno, al tener una, una ayuda provincial eh, se decía que quedaban fuera de, de la ayuda nacional. Pero bueno, eh, en realidad tenemos una variedad de, de situaciones. Hay colegios que vienen con crisis y con mala administración y sí evidentemente no cumplimiento de es una de situación muy muy dura no sí. soledad la que están pasando sí, realmente y ahora de cara a esta situación en la, en la que vos estás dando un pantallazo cómo se ve el ciclo electivo 2021 Mira, eh, vamos a ver cómo cómo terminamos esto primero primero hay que salir de, de este aislamiento hay que a ver el, la vuelta a clase, pero la realidad es que la situación de, de las familias hoy es compleja, con lo cual eso se ve reflejado eh, muy íntimamente a, a la situación de los colegios, ¿sí? porque de lo, los ingresos de los colegios tienen que ver con, con las cuotas. Con lo cual eh, estamos en alerta, estamos eh, trabajando con los docentes, sabiendo que aparte de toda su carga emocional y física que han puesto, que se han puesto en la educación al hombro, Estamos ahí para resguardarlos y para, para que no se pierdan fuentes de trabajo, que es sobre todo la, la, la preocupación más importante. Eh, Soledad, quería saber también acerca de las inscripciones, ¿no? De los colegios en estas situaciones, de cara a, a, a quizás tener en cuenta que por ahí esto pueda mejorar, ¿ya pueden abrir sus inscripciones 2021 para el 2021? Eh, ¿De qué colegios estamos hablando? ¿De los, co ¿De los colegios en general o del San Cayetano en particular? De ambos. Sí. Los colegios eh, en general ya abrieron sus inscripciones, de hecho están cuotificando en muchos de ellos las inscripciones por la situación económica. Eh, eh, ya de cara al, al 21 ya tenemos, eh, no tenemos bajas caídas de matrículas, salvo algunos que otros casos que ya venían con conflictos que... que ya anunciaron cierres de cursos, no de instituciones completas, pero sí cierres de cursos. Eh, más que esa información no tenemos. Y bueno, lo del San Cayetano es algo bien particular que lo deberá ir resolviendo el, el colegio con sus autoridades y, y la DIPREG, región 9. Sin duda alguna. Bueno, muchísimas gracias por este tiempo y por darnos ¿no? este panorama de los docentes, de las instituciones que evidentemente atraviesan esta crisis como todos, pero el sector de los docentes privados también, como lo habías dicho, es una situación bastante complicada. Te mandamos un abrazo muy fuerte desde aquí. Muchas gracias y buenas noches para todos. Gracias. ¿eh? Bueno, allí teníamos entonces a través de Soledad que nos daba ese panorama por el cual están pasando muchos docentes. ¿eh?
Vamos ahora a cambiar el eje de la información y vamos a hablar acerca de una prórroga. Tiene que ver con la prórroga de la suspensión de los desalojos, excepto en las tomas. Es así que desde la Cámara de Diputados bonaerenses, bueno, se aprobó una ley que habla de esto. Preste mucha atención porque se lo contamos a continuación. Y es así que prorrogaron la suspensión de los desalojos. La Cámara de Diputados bonaerense aprobó un proyecto de ley que prorroga hasta el 31 de marzo de 2021 la suspensión de determinados desalojos, aunque excluyó de ese beneficio a las ocupaciones de tierras o inmuebles que se hayan producido después del decreto que estableció el aislamiento social preventivo y obligatorio por el coronavirus. La iniciativa, que ahora debe ser tratada en el Senado, prorrogó la vigencia de la ley que suspendía los desalojos durante la emergencia por la pandemia hasta el 30 de septiembre, aunque introdujo algunas modificaciones. Entre ellas, estableció que quedan excluidas de las suspensiones, justamente, los casos de ocupaciones, usurpaciones y o tomas colectivas de inmueble, cualquiera fuere su naturaleza, siempre que las mismas se hubiesen producido con posterioridad a la entrada en vigencia del decreto número 132-2020 del 12 de marzo pasado. Contempla que se suspenden las ejecuciones hipotecarias judiciales o extrajudiciales que recaigan exclusivamente sobre inmueble destinado a vivienda y ocupado. Establece también que en los lanzamientos ya ordenados, la suspensión se reduce únicamente sobre inmuebles con destino a vivienda única de ocupación permanente. Además, se incorporó la exclusión de la suspensión de desalojo a los espacios físicos nacionales, provinciales y municipales destinados a áreas naturales, patrimonios culturales y o de interés comunitario o de asociaciones civiles. Se suspenden las ejecuciones hipotecarias oficiales y extraoficiales, las ejecuciones por expensas comunes de inmuebles destinados a vivienda única y también se suspenden las ejecuciones civil y penal donde las demandadas son fábricas recuperadas, concluyó la diputada del Frente de Todos, Fabiana Bertino. La ley 15.712, que había suspendido las ejecuciones hipotecarias y desalojos hasta el 30 de septiembre, había generado polémica con la oposición, que consideraba que la norma habilitada, la ocupación justamente, y usurpación de tierras en la provincia de Buenos Aires. Reiteramos prorrogan la suspensión de los desalojos, excepto, como dijimos, las ocupaciones de tierra o inmueble. Muy bien, momento de hacer la primera pausa de la jornada, pero quédese porque tenemos muchísima información para compartir. Ya venimos. es invisible. En Argentina el 70% de los chicos y las chicas sufrimos algún tipo de violencia en nuestro hogar. Como un grito, un insulto o un golpe. El lugar donde vivimos debería ser el más seguro. Protegernos es su responsabilidad. A la curva de la violencia hay que planearla ya. Si sospechas de algún caso, llama a la línea 137 o consulta la línea de niñez y adolescencia de tu provincia en argentina.gov.ar barra línea 102. Argus Diagnóstico Médico. Contamos con un área exclusiva de la mujer para mayor comodidad durante la realización de sus estudios. Incorporamos nuevos mamógrafos digitales con tomosíntesis. Central Única de Turnos 4014-8900. San Isidro, Chacabuco 222, San Miguel, Avenida Presidente Perón 1939. Olivos, Entre Ríos 1900. 351. Argus, líder en diagnóstico por imágenes. 
Próximamente, nueva sede en Ingeniero Maswich. En estos meses aprendimos muchas palabras nuevas. ¿Qué es un contacto estrecho? Es toda persona que estuvo a menos de dos metros de distancia de un caso confirmado, al menos 15 minutos, o durante las 48 horas previas al inicio de los síntomas sin las medidas de protección personal adecuadas. También lo es quien comparte habitación, baño o cocina con un caso positivo. Como los contactos estrechos tienen un alto riesgo de haber adquirido la enfermedad, deben cumplir 14 días de aislamiento preventivo, aun cuando no tengan síntomas. Para más información, llama al 120. Seguí cuidándote. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Teniendo en cuenta la situación particular que estamos atravesando, te recordamos que podés hacer tus consultas de manera online a través de nuestra sucursal virtual, redes sociales o por teléfono al 0810-810-22253. Cuidémonos entre todos. Telered. Aunque no nos demos cuenta, el virus nos testea a nosotros. ¿Cómo pasar la prueba en dos simples pasos? Uno... 2. Respeta los 2 metros de distancia. Seguí cuidándote. Argentina Unida. Argentina Presidencia. En San Miguel hay un lugar donde podés capacitarte al más alto nivel profesional. Cursos de locución y oratoria. Si querés perfeccionar tu voz o prepararte para entrar al ICER. Si querés mejorar tu desenvolvimiento frente a un auditorio o optimizar tus relaciones interpersonales. Llama al 15 40 97 6521. Cursos de locución y oratoria. Gladys Roberts, profesora locutora nacional, egresada de Lícer. Aquí estamos como se lo prometimos luego de la pausa y le dijimos que teníamos más información y vamos a cumplir porque precisamente ahora nos vamos hasta Moreno. Vamos a hablar acerca de, bueno, un terreno que hace siete meses que está siendo ocupado. ¿sí? En este caso vamos a conocer el testimonio de María Belén, es una de las personas que ocupa este terreno y están preocupados porque el 5 de octubre van a ser desalojados. Vamos a conocer su testimonio a continuación. Ayer vinieron del municipio a decirnos que mañana venían a censar eh, lo, la toma de la ruta 23 de la localidad de Moreno. Bueno, hoy vinieron y los que nos, los que nos propusieron su solución es camiones para que nos saquen de acá. Camiones, porque no hay tierra. Dice que no hay tierra para la gente que está acá. Ustedes están ocupando en el predio desde noviembre del año pasado. Total, sí, correctamente. Eh, ¿Desde aquel momento se había acercado algún funcionario municipal a dialogar con ustedes? Nadie se quiere hacer cargo de nosotros. Lo que nos dijeron es que vamos a quedar en la calle. Eh, le informaron que el censo se iba a realizar y que el desalojo se iba a producir el lunes 5 de octubre. Sí, el 5 de octubre está el supuestamente desalojo. Eh, contanos particularmente vos desde qué momentos estás en la toma yo estoy acá más o menos hace siete meses hace siete meses que estoy acá mira yo te digo sinceramente yo me aguanté el frío me aguanté que no haya agua la luz es malísima 
pero nos ayudamos entre los vecinos. Y hay buena gente, hay gente que sí la necesita. Eh, ¿Cómo llegaste vos al predio? ¿Sos de Moreno? ¿Vivías en las inmediaciones? Sí, sí, yo soy acá de Moreno, de Pfizer soy. Bueno, ¿Y cómo te enteraste que estaban ocupando este predio? Por lo que me decís, llegaste más o menos en febrero. Sí, una de, una de mis cuñadas vive acá con sus cuatro hijos, tiene dos mellizos y dos chicos, el más grande tiene recién seis años. Y ella me dijo, mira, acá hay un terreno, porque a nosotros estábamos, nos sacaron, del, nos echaron del alquiler, porque estábamos en plena pandemia y ya no podíamos pagar. Eh, María Belén, ¿cómo está conformada tu familia? Mi familia está conformada por mí, por mi marido y por mis dos hijos de un año y de dos años la nena. ¿Y qué construcción hicieron en el, en el predio ustedes? Casilla, nada más que casilla porque no te dejan entrar un camión de material, no te dejan hacer una perforación porque viene policía y lo saca todo. Eh, por lo tanto, ustedes están resistiendo la posibilidad de que le hagan el censo. Y vinieron hoy a hacer eso. ¿Y te censaron, te censaron a vos particularmente? Sí, me censaron. Lo que me dijeron fue que si tenía dónde irme, que ellos me daban un camión para irme. ¿Cuántas familias están viviendo en la toma en estos momentos? Unas 300 familias hay. Dejamos Moreno y pasamos a más información que se traduce en una videollamada. Vamos a recibir al doctor Marcelo Echevarría. Bueno, en este caso vamos a hablar de dos temas que nos preocupan y mucho y que a la gente le preocupa mucho. Tiene que ver con el aumento de tarifas ¿eh? en gas, en luz, pero también con la situación de las pymes y los comercios. Doctor, buenas noches, bienvenido. ¿Cómo está? Buenas noches, ¿cómo andan todos ustedes? Muy bien, gracias. Bueno, gracias por este tiempo y por esta posibilidad que le damos al vecino de enterarse y de bueno ver qué está pasando, principalmente con las facturas, que vinieron con aumentos. ¿eh? Hay muchos llamados, eh, mensajes, emails que han recibido aumento en las facturas de luz y en las facturas de gas. ¿Esto por qué está sucediendo? Mire, aparentemente es una cuestión bastante atípica porque considerando eh, la parálisis comercial existente, negocios cerrados y bueno, todo lo que es de público conocimiento, que las prestadoras aumenten, como por ejemplo la luz, en este momento parecería que va en contrasentido a toda la política económica actual. Así que sinceramente entiendo que va a ser un motivo de intervención directa, no solamente del ENRE, sino de la Secretaría de Energía, porque esta situación no solamente es insostenible a nivel económico, producto de la parálisis, como ya tenemos todos eh, presentes, sino que ahora también, a raíz de la parálisis, les incrementan los costos fijos a todas las, a todas las empresas, a todos los comercios, eh, que, reitero, están paralizados o trabajando a media máquina. Doctor, preste mucho a esta situación que le vamos a comentar, que es una de las situaciones que nos llegan de parte de los vecinos, ¿no? Es decir, le viene una factura con el doble, el triple de valor, pero eso hace que lo recategoricen por ese tipo de valor que no es el que, el que le correspondía o al que estaba, digamos, este, inscripto. Sí, entiendo de que hay bastantes deficiencias en todo sentido, pero por eso digo, creo que lo más rápido y lo más lógico es que el vecino tome la iniciativa y todo lo que sea un reclamo eh, ante el problema de luz, ante el problema de gas, que se dirija directamente a las, al órgano de, de supervisación de estos entes. Por ejemplo, sería en uno, sería el ENRE. Eh, caso contrario, reitero, por la experiencia que estamos eh, recabando, eh, no van a tener una solución directa. En cambio, si acuden a esos órganos de superintendencia, ahí sí lo van a tener quizás con mayor rapidez. Eh, y estimo que lo que usted me está diciendo, José, al respecto a la recategorización, entraría también como otra variable de irregularidad. Claro, porque imagínense, de una casa con, con cuatro personas, de pronto le, le triplican eh, el valor y ya lo consideran como un, como un comercio y encima las oficinas cerradas, no pueden ir 
a, a reclamar es una situación problemática. Bueno, justamente acá hace, en Pilar, hace escasamente, creo que dos o tres semanas, eh, vi una recomendación, no quiero mal eh, comunicar, pero sería cuestión de ir a los archivos, una comunicación del defensor del pueblo de Pilar, donde decía que ante una irregularidad como esta, la gente directamente no pague y reclame a la prestadora. Bien, 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 bien. Sin duda, ¿eh? Bueno, y pasamos a otro tema, doctor, que son las pymes, que son los comerciantes, los comercios, los gastronómicos, ¿eh? que son, digamos, los más golpeados porque vienen arrastrando, es decir, persianas cerradas desde hace muchísimo. ¿Qué va a pasar con ellos? Mire, yo creo que es una decisión de política sanitaria. Eh, fíjese que han... Eh, agotado todos los mecanismos, han presentado protocolos, han realizado innumerables reuniones a nivel local, pero es una decisión de política sanitaria. Yo lo que siento y creo que hay un, un, un problema metodológico en lo que sería eh, el requerimiento de la habilitación. ¿Por qué? Eh, generalmente yo estoy viendo de que las, los, estos sectores que están muy castigados por esta pandemia están acudiendo a las municipalidades, cuando en la realidad lo que uno debería acudir sería al gobierno de la provincia de Buenos Aires, que es el ente con competencia para definir en, determinada, en determinado municipio la apertura o no de un local gastronómico. Y yo no sé hasta qué punto se está llevando ese trámite adelante, al menos por lo que nosotros tenemos entendido, eh, serían pocos los que han recurrido directamente a la raíz de este tema, que es el gobierno de la provincia de Buenos Aires, porque de ahí es donde baja a todos los municipios la orden o no de la reapertura de los locales. Esto es importantísimo a la hora de subsistir. Pensemos que ya estamos casi dentro de siete meses de, de una actividad totalmente parada. Es ya una agonía, ¿no?, este sector. Bueno, eh, yo creo que cualquier persona que está siete meses sin ingresos es devastador. Eh, entiendo que aplica no solamente a gastronómicos, aplica a hoteleros, espectáculos, eh, bueno, un sinfín de eh, actores de la vida productiva que lamentablemente hoy están en parálisis. Reitero, eh, como no soy epidemiólogo, no puedo saber si eso, digamos, también está mal, es parte de una política sanitaria, pero me da la sensación de que así como han hecho otros rubros, y han conseguido eh, de, en algún momento una autorización para poder reabrir, aunque sea parcialmente. El caso de los gastronómicos, reitero, es una apreciación muy subjetiva, debería ser canalizado no a través de las municipalidades, porque las municipalidades están atrás de pies y manos. Entiendo que no hay municipalidad que no quiera abrir un negocio gastronómico, pero creo que la, digamos, eh, todo lo que sea la iniciativa para seducir al funcionario que debe de reabrirlo, tiene que impactar en el gobierno de la provincia de Buenos Aires, lo cual hasta ahora no he tenido ninguna novedad que así lo hubiesen hecho. Bien, eso es cierto, doctor, porque quizás se puede ver ¿no? en los distintos municipios que han tomado algunas medidas a nivel eh, municipal, obviamente, no por ejemplo, de perdonarle algunas tasas de, de impuestos, que es no, no es mucho, pero algo ayuda, ¿no? Sí, por supuesto. Eh, han, eh, a nuestro criterio, los municipios han hecho todo lo humanamente posible dentro del achicamiento de su recorte presupuestario, como es lógico, ¿no? Porque ahora los presupuestos van a estar seriamente afectados. Y bueno, los han eximido de tasas, de otras cuestiones. Pero lo más importante es que la gente quiere trabajar. Y más allá de todo, eh, nuestra eh, apreciación es que esa factibilidad no la puede dar el municipio, sino que responde a la bajada de línea que le hace el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Por eso, reitero una vez más, y con la vasta audiencia que usted tiene, me da la sensación de que los gastronómicos tienen que golpear la puerta también en el gobierno de la provincia de Buenos Aires, y no localmente. Bien, eso sin duda va a ser algo que lo va a definir. Doctor, le queremos agradecer muchísimo por su tiempo y su colaboración para poder llevar luz a todas estas situaciones por las que están pasando. 
José, muchas gracias a ustedes y a toda la audiencia del Canal Provincial. Muchas gracias. Un abrazo grande. ¿eh? Bueno, allí lo veíamos. Primero, por un lado, estos aumentos ¿eh? que han llegado, exorbitantes en muchos casos, que los han hecho, los han catapultado a, a cambiarlo hasta incluso de categoría a los usuarios. Y por otro lado también, la realidad de las pymes, los gastronómicos, los comercios. Muy bien, vamos a más información. En este momento vamos a compartir una información que habla de un día muy especial para el ejército argentino, nada más y nada menos que es el día de la especialidad de la eh, intendencia. ¿Y qué es la intendencia? Bueno, se lo vamos a explicar en pocas palabras. Tiene que ver con todo aquello de la logística, de los preparativos que tiene el ejército, ¿eh? así como la comida, los uniformes, y hay muchísimas cosas más que nosotros a veces desconocemos. Pero tienen su día, ¿y saben por qué? Porque su santo patrono es nada más y nada menos que San Mateo Apóstol. En este video que vamos a compartir, vamos a conocer un poquito más y le mandamos un saludo enorme en este día tan especial para todos ellos. Pensar en una nueva forma de vida es aceptar y abrir la mente para encarar los desafíos. Largos años de permanencia en un mismo sitio atravesando diferentes etapas nos han enseñado a superarnos con creatividad. Dejar atrás las viejas instalaciones es parte de una nueva fase de optimización en el área de responsabilidad de la Dirección de Intendencia que ahora centraliza en el Palomar sus unidades de gestión. Empeñados desde siempre en ser eficientes y visionarios, en concordancia con la esencia del ejército argentino, hoy nos toca reestructurar nuestras unidades de servicios y producción para adaptarnos a los nuevos tiempos. Los vaivenes coyunturales nos obligan al dinamismo en las actividades de producir y adquirir bienes de provisión para los integrantes del ejército y de otras fuerzas. Teníamos que reubicarnos. Mientras las obras de infraestructura seguían en ejecución, no detuvimos la marcha de nuestras tareas. Sobrevolamos las áreas de responsabilidad y nos detenemos en el taller de oficios. Una vez más, Volvimos sobre nuestras huellas, pero esta vez vamos por los oficios. Queremos que los soldados voluntarios que integran nuestras fuerzas de trabajo se lleven este bien como herencia de su paso por los nuevos talleres de la sastrería ubicados en el Palomar. La Sastrería Militar realizó su mudanza el año pasado eh, en la localidad del Palomar, donde actualmente nos encontramos ubicados realizando los uniformes de combate argentino que este, se proveen a la fuerza. En este lugar contamos también con personal de jóvenes suboficiales provenientes de la escuela de suboficiales y con personal de soldados voluntarios este, recientemente incorporados a los cuales acá este, el personal de suboficiales este, instruye y los capacita como este, operarios este, en los distintos tipos de máquinas para poder este, confeccionar los este, uniformes que actualmente realizamos. Muchos y largos años empeñados en llegar a todas las unidades diseminadas a lo largo y a lo ancho del país. Cortar, coser, confeccionar para vestir y uniformar a nuestra gente. A ellos les queda reservado el cumplimiento de su misión, pues la nuestra está cumplida.
Muy bien, ¿eh? y aprendimos un montón en esto que vimos recién y todas las cosas que nos quedan, pero por lo menos bueno, ya sabemos a toda esta tarea tan importante que se dedican y con tanto amor y con tanta dedicación, evidentemente para nuestro ejército argentino en el Día de San Mateo Apóstol. Un gran saludo para ellos, especialmente en este año tan particular que también están bueno, batallando desde el ejército argentino contra el coronavirus. Y hablando de coronavirus, vamos a recorrer los distritos de la región porque vamos a compartir las placas de COVID-19. Muy bien, comenzamos en este estado de situación actual haciendo referencia a San Miguel. Al momento se registran 28 nuevos casos de coronavirus en el distrito, quedando el siguiente estado de situación. 7.974 casos confirmados. 4.556 personas están con alta definitiva, 870 personas se encuentran en buen estado en sus domicilios y a la espera de la alta definitiva. 103 personas se encuentran internadas en establecimientos de salud del municipio, en tanto que 132 personas se encuentran internadas fuera del distrito. 2.099 personas con información pendiente del efector, y 214 personas fallecidas, lamentablemente. Pasamos a otro distrito. Nos vamos hasta José C. Paz. La información oficial nos dice lo siguiente. Casos descartados, 10.623. Casos sospechosos, 848. Casos totales confirmados en José C. Paz, 7.024. Casos totales dados de alta, 5.487. Casos totales, fallecidos, lamentablemente, 155. Seguimos el recorrido por la región. Ahora nos vamos hasta Malvinas, Argentinas. Desde allí lamentan informar el fallecimiento de cinco personas a causa del COVID-19, extendiendo el pésame a familiares y amigos. Además, se informa que se registran 53 nuevos casos con resultado positivo de covid con lo cual el reporte al Sistema Integrado de Salud Argentino queda de la siguiente forma. 7.284 casos con resultado positivo, de los cuales 316 personas están internadas en el Sistema Público de Salud de Malvinas Argentinas. 4.703 personas se encuentran aisladas en sus hogares con seguimiento ambulatorio. 33 personas internadas en instituciones privadas fuera del distrito 10 personas fueron derivadas a instituciones dependientes de su obra social y 2.222 personas recibieron su alta médica. Muy bien, después de este recorrido por la salud, ahora hablamos de la economía y en realidad de los combustibles, porque vamos a hablar precisamente de que IPF y YEL aumentaron los precios de sus nafta. Preste atención porque se lo contamos a continuación. Bien, vamos a hablar acerca de este tema. Combustibles, IPF y YEL aumentaron los precios. El incremento fue del 3,5% en promedio con ajustes según la región. Y es así que la petrolera Raizen, a través de su marca Yell, se sumó a la decisión de IPF de incrementar desde el primer minuto del pasado sábado el precio de los combustibles 3,5% en promedio, con un ajuste diferencial de valores de acuerdo a la región del país. En Raizen aumentamos los precios de nuestros combustibles Yell en línea con lo que hizo IPF a nivel país. A partir del pasado fin de semana, señalaron fuentes de la compañía. En Puma confirmaron que en el transcurso de las próximas horas seguirán los pasos de IPF y de Yell, mientras que desde Action informaron que todavía no ajustaron sus precios a la espera de evaluar el impacto en el mercado. El viernes pasado IPF señaló que la suba de los precios de los combustibles se decidió con el objetivo de sostener la actividad de la producción de la compañía teniendo en consideración las particularidades del contexto macroeconómico del país. Se trata del segundo aumento dispuesto por la empresa desde diciembre de 2019. El anterior 
se había concretado el 19 de agosto con una suba promedio del 4,5%. Y es parte de la recomposición de precios en surtidor para el sector, reiteramos, la empresa YPF y Yel aumentaron sus precios. Muy bien, vamos a más información. Y hoy no solamente comienza la primavera, ni es el Día del Estudiante, por el cual saludamos a todos y hacemos esa mención, sino que también tenemos una fecha muy especial y es el Día de la Sanidad. ¿Sabe por qué? Porque allá lejos y hace tiempo, en 1935, se creó la primera asociación de personal hospitalario y de sanatorios. Y desde allí en adelante, bueno, conforman evidentemente un grupo de estas personas que han elegido una vocación para tener presente siempre y qué mejor que recordarlo y conocerlo y reconocerlo en este 2020 donde la salud es más que importante y ellos están ahí para ayudarnos a todos. El aumento de la circulación ha causado un claro incremento en el contagio de los pacientes. Eh, dentro de lo que es... Eh... La sala, he tenido muchos compañeros que se han contagiado en vista de que socialmente se ha, ha producido una relajación en la gente. Somos primera línea y a raíz de eso, eh, mis compañeros y yo eh, nos contagiamos. De hecho, yo soy un recuperado eh, de la enfermedad. Les pedimos por favor que se queden en casa, así nos ayudan a cuidarlos y a cuidarnos. Si no es necesario, no salgan de casa. Pedimos desde acá, desde nuestro lugar de trabajo, que no bajen la guardia y que no se descuiden. Que si no se descuidan, nos están cuidando también a nosotros. El día del médico que atiende a los pacientes con COVID empieza bien temprano y termina muy tarde. Eh, es un día intenso. Es un día de entrega absoluta, de concentración, de responsabilidad. Donde tenemos que lidiar con la ansiedad a veces de los pacientes y de sus familiares. Necesitamos que cada uno entienda que tiene que quedarse en casa. Lamentablemente vemos en el hospital muchos casos día a día que se pueden evitar. Gente que se contagia por tonterías, por no haber hecho las cosas bien y haberse confiado. No se dan cuenta que la medida de aislamiento y las medidas y las pautas de higiene que se dan desde el ministerio son efectivas y hay que cumplirlas para evitar la propagación del virus. La gente, para poder colaborar, debe tener conciencia social y entender que de esto vamos a salir todos juntos. Y es así. Más claro, échele agua. Lo dicen ellos que están en el frente de batalla, porque eligieron esa profesión, porque este día los recordamos, pero claro, tenemos que colaborar con ellos, porque esto evidentemente es algo que nos afecta a todos. Y ¿eh? me quedo con una frase, eh, hay casos que se pudieron haber evitado. Imagínense, llegar a, a tener coronavirus, si lo pudo evitar, igual decidió salir, romper la cuarentena, ¿eh? reuniones sociales, partiditos de fútbol... Vení que vamos a comer, vamos todos y esto ya pasó. No, no pasó. Se lo dicen ellos, se lo decimos nosotros todos los días. Le pedimos un último esfuerzo, ¿sí? Porque de esto salimos entre todos. Cuídese usted, pero al cuidarse usted también está cuidando al otro, ¿eh? Y está eh, haciéndole más liviano y llevadero el trabajo ¿eh? a aquellos que tienen que atender muchísimos casos de coronavirus. Por eso, me quedo con esa frase otra vez, conciencia social, ¿eh? Casos que se pueden evitar. No quiero decir que cuando usted se agarre o, o tenga coronavirus, lo va a lamentar mucho por no haberse quedado en su casa. Mire qué simple, para evitar llegar hasta ese momento, quédese en su casa, respete la distancia social, cuídese usted y cuide al otro. Y si lo invitan a un partidito, a una salida, a un asado, diga que no, por ahora. Falta muy poco, sin duda, falta muy poco. Hemos hecho un largo camino, por eso todos los días le recordamos, le insistimos de que queremos verlo bien. Muy bien, hasta aquí esta... Esta mención especial en este día tan especial también, porque bueno queremos y, y somos parte, ¿eh? ustedes son parte de nuestra familia, nosotros nos sentimos parte de la suya, 
Por eso a veces estas reflexiones que son para bien, que son para sumar. Hacemos una pequeña pausa, regresamos en un ratito con más información. No se vaya. Quédate en casa. El otro día falleció una chica joven. Sin antecedentes. Sin enfermedades preexistentes. Creo que la gente se olvida que esto le puede pasar a cualquiera. Necesitamos que se tome conciencia que cada persona que se muere es una pérdida para sus familias. También lo es para nosotros. Los médicos estamos poniendo más que trabajo para salir de esta. Estamos poniendo el corazón. Estamos poniendo todo. Necesitamos que cada uno desde su casa haga su parte. Argus Diagnóstico Médico. Contamos con un área exclusiva de la mujer para mayor comodidad durante la realización de sus estudios. Incorporamos nuevos mamógrafos digitales con tomosíntesis. Central única de turnos 4014-8900. San Isidro, Chacabuco 222, San Miguel, Avenida Presidente Perón 1939. Olivos, Entre Ríos 1000. 351. Argus, líder en diagnóstico por imágenes. Próximamente, nueva sede en Ingeniero Maswich. En el norte y en el sur, en el este y en el oeste, para ayudarnos, para acercarnos. Porque nadie se salva solo. Porque somos un pueblo solidario y sabemos que, unidos, trabajando codo a codo, vamos a salir adelante. Para cuidar lo más importante, para cuidar la vida. Para llegar a todos y a todas, el ingreso familiar de emergencia llegó a casi 9 millones de personas. ANSES, seguí cuidándote. Teniendo en cuenta la situación particular que estamos atravesando, te recordamos que podés hacer tus consultas de manera online a través de nuestra sucursal virtual, redes sociales o por teléfono al 0810 810 22 253. Cuidémonos entre todos. Telered. Donar sangre es muy necesario, es un compromiso cotidiano, de todos los días. Siempre en algún lugar hay una persona que va a necesitar una transfusión de sangre. Dona sangre, dona vida. Muy bien, volvemos de la pausa tal como se lo prometimos porque tenemos muchísima información para compartir como lo hacemos todos los días y por la pantalla de Canal Provincial. Claro que ahora nos vamos a ir hasta Moreno porque asaltaron un, a un comerciante en Trujuy. Realmente se llevaron un botín importante, esto habla también de la inseguridad 
Vamos a comentar lo sucedido a continuación. Le asaltaron a un comerciante de Trujuy. Le robaron una importante botín, pero además se enfrentaron con la policía. Cuatro delincuentes robaron un millón de pesos a un comerciante. Se tirotearon con la policía y escaparon. En un hecho ocurrido el miércoles 16 de septiembre al mediodía en la localidad de Trujuy, así informaron fuentes policiales. Todo comenzó en la calle Alexis Carrel, casi esquina avenida Néstor Kirchner, ex Roca, cuando un comerciante de 34 años se movilizaba en una camioneta Ford Ranger a la que llevaba justamente la recaudación de una empresa de pollos. La camioneta fue embestida por un vehículo marca Fiat modelo Toro y lo que pareció un accidente vial, en realidad era un robo. Cuatro delincuentes armados descendieron y redujeron al conductor de la Ford Ranger y le robaron la bolsa con dinero. Mientras eso sucedía, se acercó al lugar un móvil de la policía local que patrullaba la zona y los uniformados fueron recibidos a los tiros. Enseguida se desató un enfrentamiento armado que culminó con el vehículo oficial dañado por tres impactos de balas y los asaltantes prófugos. Los delincuentes escaparon corriendo y a las pocas cuadras robaron un Peugeot 207 gris a un hombre de 40 años y con ese auto se alejaron a toda velocidad. El Peugeot fue hallado abandonado más tarde en jurisdicción de la comisaría cuarta de Ituzaingó. Por fortuna, el comerciante y los policías resultaron ilesos. En inmediaciones del tiroteo, justamente los policías encontraron una bolsa con 370 mil pesos que se les cayó a los ladrones en la huida. Peritos de la policía científica hallaron muestras de ADN de tres hombres en la camioneta Fiat Toro y secuestraron seis vainas servidas de una pistola 9 milímetros y dos de un revólver calibre 45. El patrullero sufrió daños con impactos de bala en el capot y en el guardabarros delantero derecho. En el hecho tomó intervención la UFI número 1 de Moreno, el Gabinete Técnico Operativo de la Comisaría Segunda y la DDI. El caso fue caratulado como robo agravado y abuso de armas. Muy bien, estamos preparados para compartir más información y ahora la información se traduce en una videollamada. Nos vamos hasta Pilar porque tenemos en línea a Fabián Oroño, él pertenece al Colegio de Farmacéuticos de Pilar y vamos a hablar de la situación por la cual están pasando las farmacias. Fabián, bienvenido, buenas noches, ¿cómo estás? Hola José, muy buenas noches a vos y a toda tu audiencia. Eh, gracias por por eh, darnos la posibilidad de, de, bueno, de, de, de escucharnos y, y ver lo que, lo que pasa con, con toda esta pandemia eh, digamos, en nuestras, nuestras redes farmacias. ¿no? Bueno, no están ajenas a, a lo que sufren como comercio, ¿no? pero más allá de eso es una situación preocupante. Sí, primero déjame aclarar, José, eh, que la farmacia eh, no es un... No es un comercio, lo consideramos un centro de salud. Eh, el medicamento no se, no se vende, se dispensa, digamos. Eh, atrás de, de, de un medicamento digamos, hay, hay todo un protocolo y hay todo un asesoramiento respecto de lo que es el profesional farmacéutico. Eh, respecto de, de la pandemia, eh, bueno, la verdad que ha sido... Es algo, eh, la verdad, que inesperado por, por toda la población, incluso para nuestro sector. Eh, las farmacias han estado al pie del cañón desde el inicio de, este, de toda esta situación. Eh, este, no, no, no se cerró nunca. Eh, y también el modelo de farmacia que nosotros pregonamos, que es el modelo de farmacia de cercanía, eh, en este momento de pandemia, que cuanto más cerca de la población hay que estar y, 
y, y digamos y, y la población puede acceder a un profesional de consulta porque el profesional farmacéutico es el profesional sanitario en el cual la, la, la gente de, de los barrios, de, de, de nuestras comunidades, tiene la posibilidad de acercarse fácilmente y consultar. Eh, ha sido todo un, eh, un estandarte a lo largo de, de toda esta situación. ¿no? Bien. Eh, Fabián, ¿esto lo llevó a ustedes a adaptarse? Eh, sí, sí. Bueno, hubo cambios eh, siderales en cuanto a lo que es en la atención de los pacientes, en cuanto al formato de las recetas. Eh, digamos, hubo todo un proceso de adaptación general que, por suerte, eh, eh, todas las farmacias eh, del partido y, y, y aseguro que de la provincia también, eh, hemos hecho lo imposible para tratar de, de seguir prestando los servicios farmacéuticos esenciales en todas nuestras localidades. Fabián, eh, primero... eh, Fabián ¿cómo, en, dentro de esa adaptación, ¿no? porque uno piensa en la farmacia para ir a tomarse la presión, para ir a aplicarse una vacuna, todo esto ustedes tuvieron que adaptarlo, evidentemente. Exactamente, bueno, eh, junto con el Ministerio de, de Salud de la Nación eh, y las autoridades eh, farmacéuticas a nivel nacional, se generó un protocolo de atención eh, para cada uno de los, de los puntos en los cuales eh, compete el servicio de, de farmacia como comunidad sanitaria. Eh, en, en medio de esta pandemia, José, para que tengas una idea, eh, se siguió con la campaña de vacunación de, de PAMI, tanto de neumonía como de gripe. En plena pandemia eh, hubo récord de, digamos, de aplicaciones, eh, gracias a a la buena gestión, en ningún momento eh, se cortó la prestación y se siguió vacunando eh, en, todos los, en todas las eh, farmacias comunitarias. La verdad que eh, todo ha sido todo un logro y bueno, y seguimos en la lucha este, respecto del protocolo de atención también, hay un protocolo de atención de cantidad de personas, un prot protocolo de sanitización, un protocolo también Bien. para respecto de cuando llega la mercadería, un protocolo en el, en el gabinete sanitario, que es donde se vacunan. Bien, Fabián, eh, ¿se vio afectada o se vieron afectadas eh, farmacias en cuanto a, digamos, eh, a ver, el personal eh, que trabajaba o, o por posibles contagios? Porque también son, son personas comunes y corrientes y, y se pueden contagiar. Digo, ¿eso se vio afectado también? Sí, 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 sí. A lo largo de esta pandemia y... Eh, Hubo varias farmacias en nuestro partido afectadas. En el caso de Pilar han sido nueve. Eh, por suerte, eh, todo el personal y, y, y los colegas farmacéuticos que le han tocado pasar por estas, estas situaciones también. Eh, hay en coordinación con el municipio todo un protocolo eh, de atención. Y, y bueno, y el municipio eh, atendiendo, digamos la esencialidad de lo que es el servicio farmacéutico, eh, digamos, eh, ha tratado de, de colaborar para la pronta eh, solución. Digamos, hubo un trabajo en conjunto que, que bueno, lo tenemos que, que agradecer. De, de esa manera se, se afrontan eh, los problemas y, bueno, y, y nuevamente esas farmacias se están eh, prestando los servicios. En este momento en Pilar, la totalidad de las farmacias están, están abiertas y por suerte, y, y no tenemos que, que lamentar ninguna situación normal, han, han pasado todos por, por el cuadro de COVID eh, sin, sin mayores eh, inconvenientes. ¿no? Bien, eh, es, eso es bueno, es un dato positivo. Bueno, y justamente la gente, a ver, ¿cómo recibió esas... Eh, esos cambios, esas adaptaciones, porque digo, se a ver, evitaba ir a la farmacia o sabiendo que hay un protocolo, eh, eh, se acercaba o, o, o implementaron el delivery. No, la gente eh, poco a poco, como creo que ha pasado en la mayoría de los rubros, se fue retoma, retonan, retomando, digamos, la, la habitualidad. En principio, cuando estalló... Eh, toda esta situación que fue eh, en el mes de marzo, eh, la gente eh, 
digamos, hubo una corrida, digamos, a, hacia las farmacias en, en busca de, de sanitizantes, de alcohol, de alcohol en gel, de todo lo que tuviese que ver con, con la sanitización. Eh, ese pico que fue marzo y abril, este, con el tiempo fue, fue disminuyendo y, bueno, la farmacia entró en una habitualidad. Este, y bueno, y se sigue atendiendo, se sigue atendiendo normalmente. Bien. Eh, digamos, las unidades de venta en la farmacia eh, han caído, han caído en forma considerable, pero bueno, eh, eso es entendible debido a, a la situación económica del país, producto de, de, de esta pandemia. Claro. Digamos, Fabián, ¿no? en plena pandemia, en plena cuarentena, ¿hubo desabastecimiento de, de alcohol en gel o, o de lo que se necesita para todo esto o, o se normalizó? Mira, eh, hubo eh, contados días, puedo decir que, que ha habido este, desabastecimiento y bueno, y finalmente la gente y, y nuestros pacientes se han se han proveído habitualmente, como lo vienen haciendo, y nosotros también para evitar eh, eh, también abusos en esta situación, eh, respecto de lo que son los precios y, este, y la cantidad, y procurando que toda la población tenga acceso, digamos, a, al sanitizante, eh, hicimos un convenio, digamos, con, con el municipio, eh, en el cual... Eh, como primera medida, el alcohol, el alcohol líquido, 500 mililitros, eh, se vende dentro de los, de los valores de precios cuidado aún en el peor momento de la pandemia. Bien. Y también, eh, por ejemplo, eh, eh, hay un, un repuesto de alcohol en gel de 300 mililitros que, bueno, acordamos con el municipio eh, venderlo a 100 pesos desde que comenzó la pandemia y eso no, hace no se ha modificado en nuestras farmacias. Bien. Y bien, bueno, bien. también hicimos un acuerdo con el precio de los barbitos. Bien, la idea, Fabián. Tanto Fabián. Como nuestro era tener acceso Ahí está. Eh, a, de la gente, digamos, a, a estos bienes esenciales. Bien, digamos, bien, bien. No hay que pensar. Bueno, Fabián, te mandamos un abrazo enorme, enorme desde aquí. Muchísimas gracias por compartir esta experiencia para conocer un poquito más acerca de la situación en el sector farmacéutico de Pilar y podemos decir que eh, los medicamentos solo en farmacias. Ojalá eh, sirva para, para el resto de la producción y bueno, desde ya te agradezco muchísimo. Eh, este es un tema que va para, para mucho más, eh, el tema de la receta electrónica, eh, eh, hay muchísimos temas Sin duda. que... Eh, y, en otro momento, momento... y en otro momento te comprometemos para, para seguir hablando de estos temas que a la gente realmente le, le hace mucha falta. Un abrazo grande. Dale, un abrazo grande, José, gracias por todo. Muy bien, bueno, allí lo teníamos, eh, Fabián Oroño, él pertenece a eh, justamente a los farmacéuticos de Pilar y nos hablaban de su situación. Ahora nosotros vamos a hablar de otra situación en Luján, precisamente, se incendió una vivienda, los bomberos voluntarios acudieron, le contamos detalle a continuación. Vamos a compartir imágenes aquí de un incendio de vivienda en Luján. Es así como estas imágenes grafican cómo bomberos voluntarios trabajaron en el siniestro en una casa del barrio Eli, precisamente, la sirena central se hizo escuchar desde el cuartel de la calle Italia alrededor de las 17 horas del domingo. Así trabajó el móvil número 24 de bomberos en la vivienda ubicada en la calle de la Virgen y Darwin. Aparentemente el siniestro comenzó producto de una salamandra y tomó el techo de la casa. Afortunadamente tenemos que decir que no hubo heridos, solo pérdidas materiales. El operativo estuvo a cargo del jefe de bomberos, Maximiliano Silioto, precisamente este incendio de vivienda donde acudieron al rescate los bomberos voluntarios. Recordemos que esto ocurrió a las 17 horas del día domingo en la vivienda ubicada en la calle de la Virgen y Darwin, reiteramos, no hubo que lamentar heridos, solo pérdidas materiales.
Vamos a continuar recorriendo los distritos con las placas de COVID. Y vamos ahora a hablar de Luján. Primeramente nos centramos en las últimas 24 horas. Positivos, 38 casos. Descartados, 44. En estudios, 63. Y fallecidos, lamentablemente, una persona. Vamos ahora a los totales de Luján. En este caso... Vamos a compartir 2.457 positivos y descartados 4.321. Esos son los casos totales de Luján. Ahora sí, pasamos a otro distrito de la región. Muy bien, allí lo tenemos. Nos centramos en Pilar. Casos de COVID-19 confirmados como positivos. Totales 7.060 Casos descartados de COVID-19 con resultados negativos, 15.467. Altas médicas de casos de COVID-19 en Pilar, 5.934. Lamentablemente hablamos de 110 fallecidos por COVID-19. Pasamos a otro distrito. Allí lo tenemos, Escobar. Nos centramos en Escobar, 2.405 casos activos. 2.833 casos recuperados, 128 personas lamentablemente fallecidas y 5.366 contagios positivos acumulados. Hay 282 casos en estudio en Escobar y 10.617 casos descartados. Ahora... Nos centramos en las últimas 24 horas de Escobar. Lamentablemente tenemos que hablar de una nueva fallecida. Se trata de una mujer de 65 años de maquinista sabio. En las últimas 24 horas hay 109 nuevos casos positivos y 63 nuevos casos recuperados en Escobar. Muy bien, ¿eh? vamos ahora a más información y en este caso la información con el vecino. Porque, a ver, charlar con los vecinos también nos informa porque nos hacen saber qué está pasando. Y lo tenemos en la línea telefónica a Orlando, un vecino de San Miguel. Orlando, buenas noches, ¿cómo estás? Eh, buenas noches, ¿cómo le va? Muchas gracias por llamarnos. Contanos, ¿tu reclamo es por las facturas a Por las facturas de gas. Contame. Porque, sí, me vino un aumento terrible. Yo la última boleta que pagué, pagué 1.770. Pagué sí. Y ahora me vino 5.000 pesos. Son 3.400 pesos que me vino de más. Ahora, ¿vos no tuviste ningún gasto extra? O sea, ¿siguen siendo la misma cantidad de personas que viven en la misma casa? O sea, ¿el valor en qué se basa? No, no, somos, somos dos nada más nosotros en la casa. ¿Y cómo van a hacer para pagarlo? ¿Hicieron el reclamo? ¿Qué pasó? Y no, no, lo que pasa es que nosotros no salimos. Estamos en cuarentena, así que no, no salimos para ningún lado. Y no sé, mañana, mañana se me vence, voy a tener que hacer un esfuerzo y pagarlo, qué sé yo. Pero es demasiado el, el aumento. Si vos me estás diciendo que no estás haciendo un consumo extra, esto es una barbaridad. Le, le voy a leer, te acá tengo unas boletas. La, 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 la boleta número la boleta del mes 6 me vino 1091 claro la boleta del 7 me vino 1794 la boleta la boleta del mes 8 me vino 1770 y esta es la última sí. 5 mil pesos Impresionante el aumento. Realmente, hoy lo hablábamos es, 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 y hay muchas... mil pesos que me vino de aumento casi. Es, es que, sabes que no sos el único? Porque hay muchos vecinos que nos están llamando que están recibiendo tanto de luz como de gas aumentos, pero astronómicos. Y dicen, si yo no gasté tanto, ¿por qué me vino tanto? Es una preocupación realmente. Es, es, es terrible. Y la misma la cantidad en metro... Y la misma cantidad en metro cúbico. Eso es lo más raro. Ahora, vos usás la cocina para cocinar, me imagino, el termotanque para lavar y nada más. Nada más. La estufa casi no prendimos y no hizo tanto frío estos meses. 
Bueno, realmente, ¿hay otros vecinos que le haya pasado lo mismo? ¿Te comentaron vecinos que le haya pasado algo similar? Y a, yo, a mi consuelo solo le solía venir también, a veces le venía eh, 900, pe, eh, 900 pesos, ahora le vino 3.000 pesos también. Evidentemente es un aumento importante. No sé, yo no sabía que había aumento de gas. Bueno, realmente te queremos agradecer por haberte comunicado con nosotros y habernos contado no, tu problemática. No, no, bueno, vamos a ver cómo hacemos para pagarlo. Sin duda. Bueno, un abrazo gracias, grande. Eh. Bueno, allí lo teníamos, ¿eh? un vecino. Y ustedes se pueden comunicar también para contarnos lo que le está pasando. El 4469-7466 en nuestra línea telefónica. El número de las noticias, pero también el número de las denuncias. ¿eh? Y sabe que ustedes nos pueden encontrar también en nuestras redes sociales. Allí estamos, ¿eh? en las redes sociales también. En Facebook nos encuentran como Canal Provincial. Es muy fácil, allí pueden opinar sobre las notas, pero nos pueden mandar hasta un simple me gusta para que sepamos que está del otro lado. Y en Instagram, arroba canal provincial OK, también se puede informar, también nos puede hacer denuncias, pero nos puede acompañar. Nosotros lo informamos con historias, posteos, Instagram TV y muchas cosas más. ¿eh? Realmente. Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa nada más. Regresamos en un ratito porque seguimos compartiendo información como siempre. No se vaya, ya volvemos. Hola amigos, los quiero invitar para el 26 de septiembre a mi concierto Solos de Bandoneón. Por favor, no me fallen, no me fallen. El COVID-19 es un virus de altísimo contagio. En un encuentro social o familiar, alguien que tiene el virus está contagiando a otras personas, que a su vez pueden contagiar otras. Así se produce una cadena de contagios. Un brote que hace que el virus se expanda cada día más. Evitemos los brotes, cortemos la cadena y, y salvemos, salvemos vidas. vidas. Cuidarte. Es cuidarnos. Argus Diagnóstico Médico. Contamos con un área exclusiva de la mujer para mayor comodidad durante la realización de sus estudios. Incorporamos nuevos mamógrafos digitales con tomosíntesis. Central Única de Turnos 4014-8900. San Isidro, Chacabuco 222, San Miguel, Avenida Presidente Perón 1939, Olivos, Entre Ríos. 1351 Argus, líder en diagnóstico por imágenes Próximamente, nueva sede en Ingeniero Maswich Teniendo en cuenta la situación particular que estamos atravesando Te recordamos que podés hacer tus consultas de manera online A través de nuestra sucursal virtual, redes sociales O por teléfono al 0810-810-22253 Cuidémonos entre todos. Telered.
es el cumple del viejo, ¿cómo que no vamos a hacer nada? Son 70 pirulos. Dale, Lau, imposible que nos contagiemos. La idea sería reunirnos en la empresa, nos juntamos, respetando la distancia. Uso el permiso como que voy a buscar a mi mamá y voy para allá, olvídate, no pasa nada. Yo agarro con una calle que no hay un solo control, quédate tranquilo. Muy bien, aquí estamos luego de la pausa y ahora es momento de hablar del clima, porque el clima también es noticia y queremos informarlo en ese sentido también. Preste mucha atención porque el Servicio Meteorológico Nacional nos anuncia lo siguiente. Vamos a hablar de un pronóstico extendido ya de lleno en la primavera. El día martes, 10 de mínima, 21 de máxima. Cielo parcialmente nublado. Vamos a ver el sol de a ratos. El día miércoles, 11 de mínima, 23 de máxima. Vamos a ver el sol de a ratos también porque va a estar parcialmente nublado durante toda la jornada. El día jueves, la mínima, 16 grados, 23 la máxima y también nubosidad Allí en aumento que harán que el sol esté de ratito disponible y de ratitos no. Esto es, bueno, el pronóstico extendido que nos envía el Servicio Meteorológico Nacional. Y como siempre le decimos precisamente que lo queremos compartir con usted para que sepa cómo van a estar estas jornadas. ¿eh? Y llegó la primavera. De lleno estamos, es el clima que hay, primaveral, pero poco sol por ahora. A disfrutarlo entonces. Hasta aquí llegamos. Con toda la información, les agradecemos que nos acompañen, pero también les pedimos que por favor se cuiden porque esto no terminó. Un esfuerzo más, ya falta menos, ¿eh? queremos verlo bien, lo queremos eh, tener informado y saber que usted se cuida y que cuida a los demás. Los dejamos ahora porque hasta aquí llegamos con las noticias, nos encontramos prontito. Muchas gracias.